大家好，本期视频我们继续分析和预测特斯拉股价在2024年5月14日的走势。首先，我们先来回顾一下特斯拉股价在5月13日走势的基本信息。它的开盘价是170收盘价是 171.89 在盘中最高价是在 175.4 最低价是在169。那在盘中，它的最高值与最低值之间的幅值是达到了六个点。我们会看到，它的收盘价依然是在五日均线值的下方。量当日的成交量是六千六百九十六点二五万股，较前一个交易日略有量缩。K D 值双线是继续下行，那我们会看到快线的方向向水平方向发生转折。开口是变小，那这样的信息啊，说明股价下行的走势开始减弱。MACD 双线是趋于合拢，在零轴的上方出现了较前一个交易日更微小的绿柱，那这样的信息啊，说明目前股价在继续短期的多头趋势。那么这个短期的多头趋势，我们指的是自2024年4月22日以来的这个短期多头趋势。好，接下来我们来看看 K 线信息，在5月13日生成的这根 K 线叫做含长上影线的小绿 K 线，它是一根上涨的 K 线。那它所处的位置呢，是在股价下跌后的反弹中。那我们会看到，当日的这根 K 线，它是一个高开盘，然后在盘中股价是出现了反弹，是一路向上。那在盘中啊，是一度站上了五日均线值和前一日 K 线的最高。那但是呢，在收盘的时候呢？收盘价又回到了前高和五日均线值的下方。那当日的这根 K 线没有新低的出现，然后我们也会看到成交量是较前一个交易日是量缩。那出现这样的一根反弹的 K 线啊，呃，说明当日是没有呃多头力量的呃进入。那么。也就是说，股价的收盘价没有收在前高或者是五均值、五日均线值的上方。那也就是说，这样的信息预示着日后股价如果不能够站上这根 K 线的最高，也就是 175.4 那么股价是很容易在这个地方做头而继续出现下行的。嗯，好，这是我们对这根 K 线信息的解读。接下来我们来看后续股价的走势。我们调出辅助线。那首先，我们先来回顾一下前一期视频，我们对五月十三日股价走势的预测。我们预测的第一个可能是股价会出现下行，收盘价会在一百六十五附近。第二个可能，也就是另外一个可能，我们预测股价会呃出现反弹，收盘价会在一百七十一附近。那实际在五月十三日收盘价是在一百七十一点八九，出现了反弹。那至于我们预测的反弹，不仅在收盘价的点位上相接近，同时走势也是基本相同的。嗯，好，那么我们呃。刚刚从 K 线信息解读啊，说股价如果日后不能够继续上攻，会在这个地方做头。所以呢，呃，我们先来看日后股价的上行，因为现在已经出现了一个止跌反弹。对，那么对于五月十四日和之后的交易日，股价上行的第一个目标不变，依然是一百八十八，是这个位置。那。站上它就是要瓦解这个头头低下方有底底低，也就是瓦解自四月二十九日以来的空头趋势。那在到达一百八十八之前，五日均线值，我们测算在五月十四日是从一百七十到一百七十三之间，对，那它将成为是。呃，压力，同时这根 K 线的最高，也就是 175.4 一
一直到上方缺口的上沿一百七十七，那这一。这个地方呢也是强压力，当然还有一个一百八十三。那我们在之前的视讯说过，在呃这样的一个空头趋势下，目前股价任何的反弹都有可能会预压而出现反转向下。所以我们说，这根 K 线的最高从一百七十五到上方的一百八十八，那都是日后股价反弹中的强压力。好，那么188如果能够被站上，瓦解了这个短期的空头趋势，第二个目标就是199那199呢，也是200关口附近这个地方应该是更强的一个压力，也就是这个地方空头一定是要守的。对，因为这个地方如果被突破，将会出现头头高，那将会继续自。二零二四年四月二十二日以来的多头趋势，那继续向上的目标就是，啊、呃，二百零六。那二百零六呢？我们说它仅仅是一个压力位，如果能够突破二百关口呢，我们说上行的真正目标是二百六十五，而到达二百六十五之前的强压力是这条下行趋势线，也就一号趋势线和之后，呃，交易日。K 线，嗯，和这条趋势线的交点，呃，这是也是极强的压力，所以日后啊，我们说，呃，股价如果能够突破二百，或者说我们现在可以依次向上说，如果瓦解空头，建立多头趋势后，二百关口和这条趋势线将是强压力。好，这是我们说的股价的上行。我们再来看股价的下行，股价下行的目标也依然不变，继续第一个目标就是一百三十九，啊，跌破这个位置，我们其实可以看到，就是要恢复自二零二三年七月十九日以来的空头趋势。对，那这个位置如果被跌破呢？接下来第二个目标就是一百零二前低，就是瓦解啊这个。多头趋势，也就是自二零二三年一月六日以来的多头趋势。好，那我们说啊，下方目前如果股价出现下行的支撑，我们说有两个，一个是二十日均线值在一百六十九，其实这个位置已经非常临近目前的股价了。然后第二个支撑应该是一百五十八，是这个一星二阳这个上涨动能 K 线组合的最低。嗯，然后当然还有下方的缺口，所以我们说股价下行呢是有这样几个压力的。嗯，好，那么我们再来看看，在呃五月四十四日盘中我们要关注的位置，之前我们给的是关注五月十日 K 线的最低是在一百六十八附近，那股价在五月十三日盘中一直是在它的上方运行，所以收高。那到了五月十四日，我们给出的观察位，呃，就是这根小绿 K 线的最低，同时也是二十日均线值，在一百六十九这个位置，我们上移这条水平线。那盘中股价如果能够在二十均或者前低的上方运行，我们认为股价一定会继续收高，或者至少会出现横盘。但是如果在一百六十九下方运行，我们认为股价在这个地方是很容易出现一根大幅下跌的 K 线的，对，所以这是我们呃在五月十四日盘中我们要关注一百六十九的理由。好，接下来我们再来看看技术上的操作建议和规律。那目前我们有一个短期的呃有一个呃百分之二十五的。多头仓位成本价是在一百七十一附近。那么之前我们给的止损位，我们给到的是守二十均线值，这是底线，就是守一百六十八。那目前股价依然没有跌破这个位置，那这个仓位是继续持有的。那到了五月十三日，我们说股价是出现了反弹，但是在这个收盘价的位置，我们是不可以。加仓的，更不可以在这个地方进场强反弹，因为目前它是一个呃
，多空双方啊，现力量不明显，一直是呃，我们会看到，在这样的一个下行过程当中啊，一直是一个量缩的一个，呃，或者成交量很低的呃这样的一个位置，对，所以呃，目前我们说股价一定是要选择方向，当然，在这样的连续下行过程当中，成交量一直是量缩，那我们认为日后是会出现反弹的。但是也不排除会出现一个补量的下跌，所以我们说这在技术上，呃，如果没有出现一根增量的上涨 K 线，呃，是不可以呃进场强反弹的。对，好，那么这样一来，到了五月十四日，那这百分之二十五的仓位，我们给出的止损位依然是守二十五均线的值。我们守一百六十九，也就是股价收盘价跌破这个位置，应该是即刻出场。好，这是多头，我们再来看空头。空头我们只讨论空头，不做空头的操作建议。空头，呃，在到了五月十四日，我们认为空头现在的目标就是一百六十九和下方的一百五十八。那么他们要守的目标就是这根 K 线的最高，也就是一百七十五，一直到上方的一百八十八，这都是空头要守的位置。嗯，所以我们说现在股价在反弹的过程当中，呃，都是呃上方都是。呃，压力位，那除非是有多头力量的介入，否则股价是很容易遇压而出现反转向下的。好，那这是我们说的技术上的操作建议和规律。那接下来我们来看看五月十四日开盘之后的压力位和支撑位。那如果各位网友方便，请能否在屏幕下方按下点赞按钮，以帮助本频道的推广？谢谢大家。首先到来的压力位是当日新生成的五日均线值，它既是压力位也是支撑位，是从一百七十到一百七十三之间。第二个压力位是当日新生成的十日均线值，包括这个缺口和前高，是在一百七十五到一百七十七之间，这个压力也是比较强的。第三个压力位是一百八十三，第四个压力位是一百八十八。那下方首先到来的支撑也是当日新生成的五日均线值，是从一百七十到一百七十三，然后第二个支撑是一百六十九二十均线值，包括前低，啊，然后第三个支撑位我们还愿意给出一个点位是一百六十八，虽然他们非常的，呃，点位是接近的，但是呢，我们还是要把它区分开，性质是不一样的，然后第四个。支撑位就是一百五十八。好，那基于以上这些信息的解读和分析呢，我们给出五月十四日股价走势的预测。我们呃给出的，今天我们给出这个预测是有呃先后顺序的，也就是我们预测第一个可能股价会继续反弹，如果是这样，它将是高开盘，然后股价最低会回踩到一百七十二。嗯，上方最高会到达一百七十八，然后收盘会收在一百七十三附近。对，也就是继续出现这样一根含有长上影线的小绿 K 线。那，但是这个反弹呢，我们还要给出一个点位。如果股价同样的走势，如果股价最高能够到达一百八十二。那么我们认为收盘价会收在一百八十附近。那出现这样反弹的条件是，当日必须是高开盘，并且在盘中股价是不可以低于一百七十二的。满足了这个条件，才会出现这样的继续反弹。好，那第二可能，我们认为股价会出现下行。如果出现下行，它将是低开盘，然后股价最高会到达一百七十一。对，下方最低会到达一百六十三，然后收盘价会收在一百六十五附近。
那它的条件是，当日必须是低开盘，并且在盘中股价是不可以高于171的，满足了这个条件，才有可能会出现这样的下行。好，以上是我们对特斯拉股价在2024年5月14日走势的分析和预测。谢谢大家的收听收看，同时也向各位会员朋友的赞助表示感谢，谢谢大家。